హలో ఎవ్రీవన్ అనాటమీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ కష్టంగా ఫీల్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ కొత్త టర్మినాలజీ వ్యాస్ట్ సిలబస్ ఎటు నుంచి ఎటు చదవాలి అసలు ఎలా చదవాలి సో ఇవన్నీ కామన్గా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం కానీ అనాటమీ అనేది డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ కాదు సో ఈ వీడియోలో మనం అనాటమీ సబ్జెక్ట్ని ఎలా చదివితే ఫైనల్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం అనాటమీ ఈజ్ అ విజువలైజేషన్ సబ్జెక్ట్ విజువల్స్తో చదివే సబ్జెక్ట్ ఒక థీరీని నేను చదువుకుంటూ అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నాకు ఏం యూజ్ ఉంటుంది నేను ఫైనల్స్లో థియరీ కానీ బిట్స్ కానీ ఈవెన్ ప్రాక్టికల్స్కి కూడా నేను ఆన్సర్ చేయలేను సో ఒక కాన్సెప్ట్ని చదివేటప్పుడు థియరీ ఒక్కటి చదివితే యూజ్ ఉండదు వీ నీడ్ సమ్ మనకి ఒక విజువల్ సపోర్ట్ అన్నది కావాలి వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫర్ ద విజువల్ సపోర్ట్ విజువల్స్కి చాలా సోర్సెస్ మనకి కనిపిస్తాయి గూగుల్ యూట్యూబ్ ఎక్సెట్రా మెయిన్ విజువల్ సోర్స్ మీరు చేసే డిసెక్షన్ డిసెక్షన్ చేయడం అండ్ కెడావర్స్ని ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి నేర్చుకోవడానికి ఇవ్వడం ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఈ వీడియో చూస్తున్నా సరే పర్సనల్ అడ్వైస్ దట్ డోంట్ స్కిప్ ద డిసెక్షన్ ఇట్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ ఇయర్ దాటి సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళాక ఎలాగో మీకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఉండదు అండ్ తర్వాత మనకి ఆ టైంలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ టైంలో మనం గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది డిసెక్షన్ చేసేటప్పుడు మన కంప్లీట్ అటెన్షన్ అనేది డిసెక్షన్ పైన ఉండాలి సో ఒక కెడావర్ని గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే అలాట్ చేస్తారు ఒక్క పర్సన్కి ఒక్క కెడావర్ అయితే అలాట్ చేయరు మనం ఒక్కరు డిసెక్షన్ చేస్తుంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్ని అదే టాపిక్ని టెక్స్ట్ బుక్లోంచి చదవమని చెప్పండి ఇట్స్ అ బెస్ట్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ అనాటమీ అండ్ ఖచ్చితంగా గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్న వెరైజ్ అవుతాయి సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ వెతికి వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు అది ఖచ్చితంగా గుర్తుండిపోతుంది సో ట్రై దిస్ మెథడ్ ఇన్ ద డిసెక్షన్ డిసెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ అవ్వద్దు టైర్డ్ అవ్వద్దు ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే అన్నట్టు కొత్త ఎనర్జీతో డూ డిసెక్షన్ మెమరీ అనేది టూ టైప్స్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ సో లాంగ్ టర్మ్ మెమరీగా మార్చుకుంటేనే మనకి అనాటమీ అన్నది చాలా బాగా గుర్తుంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం నేర్చుకున్న ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఎస్పెషల్లీ అనాటమీ మనం ఎలాంటి పీజీకి వెళ్ళినా కూడా అనాటమీ ఈజ్ అ బేసిక్ థింగ్ వన్ ఆఫ్ ద టిప్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఇస్ దాట్ దెర్ ఆర్ మెనీ కెడావర్స్ అలాట్ చేస్తారు గ్రూప్ స్టూడెంట్స్కి ఒక్క కెడావర్కి స్టిక్ ఆన్ అయిపోయి ఉండద్దు ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా క్లినికల్ కేసెస్ ఉంటే నన్ను పిలవరా అని చెప్పండి బికాస్ ఒక్కొక్క కెడావర్లో సేమ్ ఆర్గనే బట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ క్లినికల్ కేసెస్ని నేర్చుకోవచ్చు కెడావర్ని డైసెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం డిఫరెంట్ క్లినికల్ కేసెస్ని నేర్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాట్ చేసిన కెడావర్లో మేము ఫైబ్రోస్డ్ లంగ్ని చూసాము వేరేస్ వేరే కెడావర్స్లో లంగ్ ఇస్ నార్మల్ లంగ్ బ్రెయిన్ని సపరేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం కలర్ మారింది బ్లాక్ అయింది సో యాక్చువల్లీ క్రీమ్ కలర్లో ఉంటుంది బ్రెయిన్ బట్ అది బ్లాక్ కలర్లోకి మారింది అండ్ ఇంకొక కెడావర్లో మేము ఒవేరియన్ సిస్ట్ని చూసాం సో అసలు అది ఎందుకు ఫామ్ అయిందో తెలుసుకున్నాము ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ డిసెక్షన్ ఖచ్చితంగా అందరూ ఎనర్జెటిక్గానే ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బట్ ఆ ఎనర్జీని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ డిసెక్షన్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళు విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాచ్ మేట్స్ సో ఆల్ ఇట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎనర్జీ అండ్ ఎంతూజియాజమ్ టు లెర్న్ అనాటమీ డ్రైవింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అనాటమీ ఒక్క అనాటమీ సబ్జెక్టే కాదు అనాటమీ అంటే ఓన్లీ ఒక బుక్ కాదు బట్ దాంట్లో చాలా సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి సెల్ అనాటమీ గ్రాస్ అనాటమీ హిస్టాలజీ న్యూరో అనాటమీ ఎంబ్రియాలజీ రేడియాలజీ ఆస్టియాలజీ ఓకే దట్స్ అ బిగ్ లిస్ట్ కానీ రేడియాలజీ అండ్ ఆస్టియాలజీ ప్రాక్టికల్స్ పోర్షన్ జనరల్ అనాటమీ జనరల్ అనాటమీ అంటే పేరులోనే ఉంది జనరల్గా అనాటమీ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఆ బుక్లో ఉంటాయి మోస్ట్లీ మేము బీడీ చౌరాసి ఆ హ్యాండ్ బుక్ని ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళం చక్కగా చిన్నగా ఉంటుంది ఈజీ క్యారియబుల్ అండ్ ఈజీ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా కన్వే చేస్తుంది సో అనాటమీ అన్న పెద్ద ఓషన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ యొక్క జనరల్ అనాటమీని చదవడం వల్ల బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ అనాటమీ వస్తుంది సో టర్మినాలజీకి మనం పెద్ద ఇబ్బంది పడవసరం లేదు గ్రాస్ చదివేటప్పుడు కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఏంటి 
classification of bones classification of muscles blood supply to the bone nerve supply to the muscles what are different types of joints vaati daggara unna movements pair lenti anastomosis ante enti anastomosis artery artery ki jarugutunda vein vein ki jarugutunda or artery vein ki jarugutunda asalu main clinical point of anastomosis enti manam asalu dan gurinchi enduku nerchukovali general anatomy book genetics ni and radiology ni kuda cover chestundi so next is gross anatomy gross anatomy upper limb lower limb head and neck thorax abdominal pelvis సో ఇవి సబ్ డివిజన్స్ ఇందులో వీటి గురించి నేర్చుకుంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గన్స్ అప్పర్ లిప్ లోవర్ లింప్ మజిల్స్ బోన్స్ అటాచ్మెంట్స్ సో ఇలా ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ అనాటమీ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ఎంబ్రియాలజీ ఎంబ్రియాలజీ ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎన్ని డేస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్కి ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది అండ్ బ్లాస్టోసిస్టెంట్ ఏంటి అండ్ సో ఆన్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ development of uh, heart development of organs so ila and neuroanatomy is all about the brain so cerebrum cerebellum structures enti lobes enti connections enti parts enti ventricles of the brain ila and histology హిస్టాలజీ అనేది మనం థియరీలో కవర్ చేస్తాము అండ్ ప్రాక్టికల్స్లో కూడా కవర్ చేస్తాము హిస్టాలజీ అంటే టిష్యూస్ గురించి అండ్ క్రాస్ అనాటమీ చదివేటప్పుడు లివర్ అనే ఆర్గన్ గురించి చదువుతాం సో అదే లివర్ని దాని యొక్క టిష్యూని నేను మైక్రోస్కోప్ కిందకి పెట్టి చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది దాంట్లో అసలు పార్ట్స్ ఏంటి ఇది లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేది హిస్టాలజీ సో మనం గ్రాస్లో కళ్ళతో ఏదైతే ఆర్గన్స్ని చూసి చదువుకుంటామో కళ్ళతో చూడలేనివి మైక్రోస్కోప్తో చూసి మైక్రోస్కోపిక్ అనాటమీ చదువుతాం ప్రతి స్లైడ్కి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఐడెంటిఫికేషన్ పాయింట్స్ చేశాను ఈ స్లైడ్ని నేను సరిబ్రం అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేశాను ఈ స్లైడ్ని నేను సరి బెల్లం అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేశాను సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ పాయింట్స్ ఆ యొక్క స్లైడ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ నాటమీని చదివేటప్పుడు జస్ట్ అలా ఏదో చదివేస్తున్నాం అని కాకుండా ఇంటర్ కనెక్ట్ ద పాయింట్స్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా రాయాలి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్ అన్న విషయంకి వస్తే అండ్ థీరీ అండ్ బిట్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ కిందకి డివైడ్ చేద్దాం థీరీ పర్పస్ కిందకి ఎలా రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టమక్ అని ఆర్గనే తీసుకుంటే స్టమక్ని మనం ఎలా చదివితే మనకి ఎగ్జామినేషన్ వరకు ఎగ్జామినేషన్లో ప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనేటట్టు నేను చదువుకోవాలి so first introduction of the stomach a quadrant lo untundi a shape i mean j shape organa c shape u shape is the shape of the stomach stomach lo unna parts enti enni parts unnai enni orifices unnai enni surfaces unnai diagram and add some information if you want and uh, examiners ki man clear and colorful diagrams ni ప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి స్టమక్కి ఇట్ ఈస్ ద బ్లడ్ సప్లై వాట్ ఈస్ ద వీనస్ డ్రైనేజ్ లింఫాటిక్ డ్రైనేజ్ బ్రాంచెస్ అండ్ విత్ అ క్లినికల్ పాయింట్ క్లినికల్ పాయింట్ అబౌట్ ద స్టమక్ లేదా హార్ట్ గురించి రాసేటప్పుడు బార్డర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ షేప్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ డైక్ సర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్సెట్రా బ్లడ్ ది ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ని మాత్రం ఎండ్ చేసేటప్పుడు క్లినికల్ పాయింట్తో ఎండ్ చేయాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ అప్రోచ్ టు ద చాప్టర్ చెప్పే అంత ఈజీ కాదు చదవడం ఐ నో దాట్ సో ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దామంటే సో చాప్టర్ లోపలికి వెళ్ళి ఏం చదువుతున్నామో ఎలా చదువుతున్నామో అర్థం కాకుండా చదివి కుస్తీ పడే కంటే ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ని నోట్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను ఈ చాప్టర్ చదవగలిగితే మోస్ట్లీ ఒక్కొక్క టాపిక్ని చదవడానికి ఈజీగా వన్ అవర్ పడుతుంది దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పటి ఇంకా ఎక్కువ టైంలో పట్టచ్చు సో డిఫరెంట్ మైండ్ పవర్స్ ఒకరు తక్కువ టైంలో నేర్చుకుంటే ఒకరు ఎక్కువ టైంలో నేర్చుకుంటారు సో టైమ్ ఈజ్ నాట్ అ క్రైటీరియా బట్ మనం టైంతో పాటు పరిగెత్తాలి కాబట్టి ఈరోజు నేను ఏ టాపిక్ చదివాను అన్న క్లియర్ ఐడియా అయితే ఉండాలి సో ఒక టాపిక్ని చదివితే అది ఆ టాపిక్ నాకు ఫస్ట్ రీడింగ్లోనే వచ్చేసిందా లేదా నేను సెకండ్ రీడింగ్ ఇవ్వాలా లేదా నాకు ఎక్స్ నాకు ఇంకొకరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆ టాపిక్ కావాలా అన్నది ఆ సబ్ టాపిక్ పక్కన రాసుకుంటే క్లియర్గా సెకండ్ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ ఆ చాప్టర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ మనకి ఆ వర్క్ అనేది ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం చదివేటప్పుడు ఈ పాయింట్ నాకు గుర్తుంటుంది ఈ పాయింట్ని నేను ఎక్కువ మర్చిపోతున్నాను సో ఈ పాయింట్ని నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసుకోవాలి అని మనకి తెలుస్తుంది అలా చదివితే చాలా యూజ్ ఉంటుంది అంతేకాదు డిసెక్షన్కి వెళ్ళే ముందు ఈరోజు డిసెక్షన్ ఏం జరగబోతుందో ఆ టాపిక్ని ముందే చదువుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉంటుంది చదువుకొని అండ్ డిసెక్షన్ జరిగే టైంలో 
మళ్ళీ మనం డిసెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళ టాపిక్ని చదువుతుంటే ఇంకొంచెం అర్థమవుతుంది అండ్ మొత్తం డిసెక్షన్ ఆ టాపిక్ గురించి డిసెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ టైం మళ్ళీ చదవడం వల్ల ఇంకా అది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి స్టోర్ అవుతుంది అండ్ మనం ఏమైతే పాయింట్స్ మర్చిపోతున్నామో మనకి ఎలాంటి పాయింట్స్ గుర్తుండాలి ఈ టాపిక్లో ఎసెన్షియల్ పాయింట్స్ ఏంటి ట్రైవల్ పాయింట్స్ ఏంటి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డయాగ్రామ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డయాగ్రామ్స్ అనేది మనం ఎంత కలర్ఫుల్గా వేయగలిగితే అన్నీ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఆన్సర్ మొత్తం చదివే కంటే ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న మీ డయాగ్రామ్స్ని చూస్తారు ఫస్ట్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ స్కోరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అనాటమీ ఈజ్ డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ని థీరీ బిట్స్ అండ్ వైవా కిందకి డివైడ్ చేస్తే సో ఫర్ బిట్స్ అండ్ థీరీకి ఈ వీడియోలో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్పాను సో ప్రాక్టికల్స్కి వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్గా మనం స్ట్రాటజీ మారుస్తాం సో ఈ వీడియో లాంగ్ డ్యూరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి సో పార్ట్ టూలో అనాటమీ ప్రాక్టికల్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తాను ఇంకా అనాటమీ కంప్లీట్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఈ టూ పార్ట్స్ కూడా చూడండి ఐఎమ్ యుక్త ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ